César Montes y Gerardo Arteaga están fuera. Los cuatro expulsados en el México-Estados Unidos fueron sancionados por CONCACAF. Montes tres partidos, Arteaga dos, por Estados Unidos McKinney tres y Serginho dos juegos fuera. Montes no estará en toda la fase de grupos. La Federación Mexicana, que creen? No acepta la sanción y apelarán buscando que se reduzca. ¿Ustedes qué creen? ¿El castigo fue excesivo o justo? Los leo. El señor de los fichajes Fabricio Romano informa que Edson y el Dortmund están cerca de llegar a un acuerdo en términos personales. El contrato del mexicano será hasta el 2028. La próxima semana volverán a negociar con el Ajax y esperan tener listo el fichaje en los próximos días. Si esto se confirma, gente, para el próximo fin estaremos hablando del fichaje de Edson por el Borussia Dortmund. Para Carlos el Titán Salcedo, Tata Martino actuó de mala fe con él y ahora lo cree rencoroso porque luego de aquella discusión con su auxiliar, no lo volvió a llamar. Sí, y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él y me comentó que en su momento yo era mejor que lo que estaba llamando. Hice todo lo que podía hacer. Hablé con mis compañeros y les pedí disculpas. Que te digan que tienen que seguir dándole oportunidad a los que están psicológicamente te mata. Hablé con su auxiliar que fue con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía. Pero sí siento que hubo mucho rencor. Parece que Martino va a Miami. Yo no tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación porque el día de mañana no sabes qué te depara. Dijo Salcedo. Por cierto, en esto último será que prepara el terreno por si surge alguna oferta de Miami. Mientras tanto, en un live de Instagram del mismo Titán, al parecer entró el Guti y este lo invitó al Cruz Azul. Ahora que suena que puede venir a México. Ya vente para la máquina, Guti. Que se ha agarrido, que se venga la máquina. Imagínate, Lira, Carlito Rodríguez y el Guti Gutiérrez. Está loco. El Conejo Pérez confía que puedan fichar a Puligol. Esto dijo... Es un chico que está muy cotizado y pues nada, hay que esperar. Si él está bien y escuchando a la gente, hay que esperar y que al final se pueda concretar. Estamos buscando otros refuerzos, estamos trabajando. Es complicado decir si ya están o todavía faltan. Están ahí y estamos trabajando, dijo el conejo. Diego Coca también cree que su despido no solo fue por lo deportivo, hubo algún interés más. Creo que un despido de 6-7 partidos habla más de algo extrafutbolístico que una valoración de un rendimiento del seleccionador. Ahora llega la oportunidad para Jimmy Lozano, un trabajador mexicano. Muchos anhelaban un entrenador mexicano. Lo conozco bien y creo que le vaya muy bien a él y a todo su cuerpo técnico. Dijo Coca. El Toluca tiró oferta por Rodrigo Aguirre. Rayados analiza si lo dejan en el equipo para que sea recambio de Funes Mori y Berterame o darle salida a un lugar donde seguramente será titular. Rayados negocia con Oliver Torres. Los regios insisten en un fichaje de nivel europeo y el centrocampista español del Sevilla podría ser, ya veremos. El defensor central argentino Lisandro Magallanes, opción de los Pumas, hoy juega para el Elche y ya pasó por el Ajax, Anderlecht y a la vez en Europa. Boca en Argentina. Si Puma lo quiere, deberá darle salida a extranjeros también. Chicharito fue operado con éxito. Compartió esta imagen en su Instagram agradeciendo al doctor y su equipo. Ahora, a recuperarse, Hernández lamentablemente se perderá todo el torneo. Luego de 14 años, Chuy Corona se despidió del Cruz Azul. Con un emotivo video parece decir adiós. El nuevo equipo de Chuy serían los Cholos. Mi ciclo aquí en Cruz Azul ha terminado. Después de 14 años hemos puesto fin a este recorrido, a este camino en el cual hemos tenido alegrías, tristezas, pero siempre con honestidad, con lealtad y con mucho compromiso hacia, hacia lo que realmente hacemos y hacia nuestra institución, la cual estoy muy agradecido. Esto es todo por ahora, camaradas. Lo que tenía por contarles, ya saben que pueden suscribirse en el botón que ven en pantalla, es completamente gratis. Un buen me gusta, se los agradecería, siempre ayuda bastante. Gracias y bien atentos, que más tarde, como dijo Terminator, volveré. Atentos.